Gefühlt halb Deutschland fragt sich, was hat Sabrina bei Seven vs. Wild da für Steine am Strand gefunden? Ich hatte unter dem letzten Video von Seven vs. Wild einen Kommentar geschrieben und als Joke geschrieben, dass sie dort einen Bernstein zerkloppt. Daraufhin entbrannten wilde Spekulationen, ob das jetzt ein Bernstein ist oder nicht und was so ein Klumpen denn wert wäre und was der blaue Stein denn wäre. Hm, tasten wir uns mal ran. Was ist das eigentlich für eine Gegend, Panama? Geologische Karten sind selbst im Internet nicht auf die erste Suche zu finden, auch nicht auf die zweite und auch nicht auf die dritte. Doch ich wurde fündig, auf Spanisch. Das hier ist eine geologische Karte vom Panama-Kanal. Also in Farbe wäre das ungefähr so. Rosa ist hier Basalt aus dem Miozän, das ist so 5,3 bis 23 Millionen Jahre her, also kurz vor der Entstehung der Menschen, geologisch gesehen kurz davor. Beige ist Vulkan- und Sedimentgestein aus dem Miozän, blau dann das gleiche, nur ein bisschen älter. Also alles sehr vulkanisch, von innen nach außen älter werdend. Diese Basaltschichten sind 135 Meter dick und die darunter 185 Meter, also es hat ordentlich gekracht dort. Klar gibt es um Panama City herum auch Tuffe und Aschen vom Vulkanausbruch und ja, irgendwo am Fluss ist auch Lehm und Sand und Konglomerate und marine schwarze Sandsteine und sogar Kalkstein. Alles so zwischen 17 und 21 Millionen Jahre alt. Aber uns interessiert nicht Panama City, scroll runter, da, San Jose. Ist orange, Sedimentgestein aus dem Erdmittelalter und der Erdneuzeit. Aha, aber wann entstand denn nun diese Insel genau? Hier ist sie lila, da ist laut Liste ein kreidezeitlicher Untergrund und ein Überbau aus der späten Kreidezeit. Aber ich will näher ran. Ah, hier, die Perleninseln. Wer ist Tom LP? Das ist kein Let's Player, das ist das Kürzel für die Liste. Das steht für Andesit, Basalt, Lava und pyroklastisches Gestein. Also das, was oben aus dem Vulkan rauskatapultiert wird, wenn es kracht. Ich habe noch eine Karte gefunden, die sagt im Grunde genommen das gleiche aus. Beides habe ich euch unten verlinkt. Der Mineralienatlas listet einige Mineralien auf für die Provinz Panama, aber leider nur eine einzige Insel. Gut, dann können wir einige Gesteine von vornherein gleich ausschließen. Kommen wir nun zu den Steinen, die Sabrina bei Seven vs. Wild Panama gefunden hat. Das hier war schon am ersten Tag. Der eine hat eine blaugrünliche Färbung und eine hellgrüne Färbung an der Außenkante. Man sieht klare Bruchkanten und der Stein hat keine durchgehend gleiche Farbe. Gut, das sind jetzt GoPros und die fokussieren eigentlich durchgehend auf den Hintergrund. Aber ich denke, es ist trotzdem gut zu erkennen. Und einige Tage später findet Sabrina diesen Stein hier. Und der sieht meiner Meinung nach deutlich anders aus. Er hat eine durchgehende Farbgebung und andere Bruchkanten. Bei beiden Steinen ist keine Kristallstruktur erkennbar, das kann aber auch an der GoPro liegen. Ein paar wurde zu dem Gestein am Boden. Das ist halt alles Vulkangestein und das kann extrem vielfältig sein. Es kommt halt alles flüssig aus der Erde raus und je nachdem, wo es erkaltet, kann es halt komplett anders aussehen. Bimsstein ist da noch das häufigste. Das wird als Hornhautraspel verkauft. Bims ist poröses, glasiges Gestein. Chemisch ein bisschen wie Obsidian. Wegen der vielen Poren ist die Dichte sehr geringe. Der Stein kann sogar im Wasser schwimmen. Und der kann alle Farben von weiß bis schwarz haben, je nachdem, woraus die Lava eben bestand. Und das dunklere Agusgestein erkennt man meistens auch ganz gut an den Poren. Und genau die machen es so scharfkantig und so gefährlich für die Teilnehmer. Einen Link zum WikiHow zum Identifizieren von Vulkangestein habe ich euch unten mal in die Beschreibung gepackt. Und jetzt zurück zum blauen Stein von Tag 1. Minecraft-Spieler denken dann natürlich zuerst an Lapis Lazuli. Good call. Aber kann der da überhaupt vorkommen? Nein, denn Lapis Lazuli entsteht durch sogenannte Kontaktumwandlung oder Metasomatose. Zum Beispiel in Amphiboliten, Gneis oder Marmor drin. Bei dem Vorgang wird ein Mineral durch ein anderes ersetzt bei einer chemischen Reaktion. Das passiert sehr selten, deshalb ist Lapis Lazuli auch nur selten zu finden und definitiv nicht in Panama. Und die Farbe passt auch nicht ganz. Wie entsteht so eine Farbe eigentlich? Grün meistens durch Kupfer, das ist ja auch grün, wenn es oxidiert. Aber wie kommt das jetzt in den Stein rein? Da gibt es zwei Arten. Es kann aus dem Erdinneren mit hochkommen oder es läuft erst später rein. Mein erster Gedanke ging in Richtung Grüsokoll. Das ist ein Kupferkiesel, der wird manchmal auch Malachit genannt. Das sieht aus wie in den Stein gemischtes Kupferoxid, aber meistens bildet er nur kristalline Überzüge auf anderem Gestein aus. Dann habe ich überlegt in Richtung Azurit. Das ist ein Kupferkarbonat. Das tiefblaue Mineral kommt zwar oft einzeln vor, mischt sich aber ganz gern mal mit Malachit bzw. wird zu Malachit, wenn es Wasser aufnimmt. Die Flächen haben einen Glasglanz. Kupfer wird also erst zu Azurit und dann zu Malachit, wenn es verwittert und deshalb kann es während seiner Umwandlung oft zusammen vorkommen 
und in verschiedenster chemischer Zusammensetzung und deswegen heißt es leider auch immer wieder anders. Und genau hier liegt das Problem bei der Gesteinsbestimmung, wenn man nur ein bisschen mehr von dem einen Element nimmt und ein bisschen weniger von dem anderen, entsteht gleich ein ganz anderer Stein mit einem anderen Namen. Und dann kommt noch Druck oben drauf, presst den Stein zusammen, zack, wieder ein anderer Name. Azurit gibt es natürlich auch gemischt mit Chrysokoll und natürlich auch Chrysokoll Opal. Der sieht dem Fundstein gar nicht mal so unähnlich. Doch für Azurit ist leider kein Fundort in Panama belegt. Offiziell. Für Malachit und Opal hingegen schon. Liebe Geologen, ich denke, ihr solltet mal eine Urlaubsforschungsreise äh, nach San Jose machen. Ich komme auch gerne mit. Wenn euch dieses Video bis hierhin schon gefallen hat, gebt gerne mal einen Daumen hoch. So, schauen wir uns mal den anderen schwarz-grünen Stein aus Folge 11 an. Da hatte ich zunächst keinen Schimmer. Aber unterdessen war die Diskussion unter dem YouTube-Kommentar wild entbrannt. Jemand schrieb Aktinolit, ein anderer schrieb Jade, noch jemand schrieb Nephrit. Gut, Nephrit auch bekannt als kanadische Jade oder grüner Jaspis, ist ein Mischkristall aus den Mineralen Tremolit und Aktinolit. Der Nephrit ist so grün wegen Chrom und Eisen. Nephritjade ist chemisch, aber was ganz anderes als Jadeitjade, in der vor allem Aluminium drin ist. Und da ist es nicht so verwunderlich, dass diese Nephritjade-Türme ein bisschen wie Olivin aussehen, denn Olivin enthält genauso Magnesium und Eisen wie Jadeit und Nephrit. Und dann brachte jemand den Obsidian ins Rennen. Kennt ihr vielleicht aus Minecraft? Das ist äh, vulkanisches Glas. Es entsteht, wenn die Lava nur wenig Wasser enthält und sehr schnell abkühlt, denn sonst kann es auch zu Bimsstein werden. Je nach Gehalt an Kieselsäure hat es dann auch wieder unterschiedliche Namen. Und wenn es lange irgendwo rumliegt, dann kann es sich auch verändern. Auskristallisieren, wie ist das, neue Namen, ihr wisst Bescheid. Die Textur ist nicht kristallin, sondern eher glasig, was zum vulkanischen Ursprung passt. Aber ihr seht schon, der Bruch, das glasige Aussehen, das ist nicht das gesuchte Objekt. Und dann warf noch jemand grün Jaspis ein und ein anderer Chalcedon. Und das ist gar nicht so weit weg. Jaspis und Chalcedon sind beides Farbquarze aus extrem feinkörnigen Kristallen. Ist das jetzt schon wieder das gleiche? Nicht ganz. Chalcedon ist so eine Art Überbegriff für mikrokristallines SiO2, also Quarz und Feuerstein, Grüße, Fass, Achat und Jaspis und viele mehr. Das sind Begriffe für unterschiedliche chemische Beimengungen. Und wie ihr sicher schon vermutet, kommt das ziemlich dicht an das ran, was Sabrina da an der Hand hält. Die Bruchkanten sind muschelig, aber nicht ganz so krass glasig spiegelnd wie beim Obsidian. Und die Härte ist bei 5 von 10 auf der Moosskala. Man kann also vermutlich damit auch einen Buchenholzwürfel zerteilen. Kommen wir jetzt zum Orangenstein, den Sabrina hier in zwei schlägt. Er zerbricht ziemlich schnell unter der Kraft des Vulkangesteins. Ich vermute, er hat eine Mooshärte von etwa 4. Die Bruchkanten sind muschelig und scharfkantig. Man sieht Farbabstufungen und milchige Bereiche, hier zum Beispiel. Und ja, es ist vermutlich kein Bernstein. In Mexiko, in Kolumbien, in Ecuador, in Nicaragua und auch in Peru gibt es zwar Bernstein. Das könnte auch über das Wasser bis an die Isla San Jose rangespült werden, denn es, es schwimmt ja. Aber Bernstein besteht aus fossilem Harz. Das ist extrem leicht und das wäre Sabrina sicherlich aufgefallen und sie hätte es nicht als Axtkopf gewählt. Neben weißem Porphyr aus der Chemiewaffenzeit, also es ist ein häufiger Verwechslungspartner für Bernstein und ich würde es nicht komplett ausschließen. Gibt es aber natürlich noch andere mögliche Gesteine. In den Kommentaren wurde anderem über Feuerstein diskutiert. Das passt ja zum Bruch des Steines. Feuerstein ist zwar meistens grau, das liegt daran, dass er aus Feinkristallin SiO2, also Quarz, wieder besteht. Auf Panama stimmen aber die Bildungsbedingungen für Feuerstein nicht. Bei Feuerstein könnte ich ganz selten auch mal andere Minerale beimischen, zum Beispiel Hämatit, also Eisen. Und da wird dann der Feuerstein rostrot. Die gibt es auf Helgoland, sonst angeblich nirgendwo. Der hier ist bei uns aus dem Wald. Ich zeige euch das nochmal dicht. Das hier ist normaler grauer Feuerstein. So sieht er aus. So sind die Bruchkanten. Das hier wäre so ein normaler Quarz. Das ist ein Bergkristall. Das ist auch Quarz. Rauchquarz. Auch dasselbe. Das ist ein Achat. Das ist auch dasselbe. Jetzt haben wir hier 
vier unterschiedlich aussehende Steine, die alle aus demselben Zeug bestehen. Und dann meinte jemand anderes, es sei Kalzit oder Kalkspat, also das ist chemisch Calciumcarbonat. Je nachdem, wie der sich ausbildet oder was da noch für andere Minerale beigemengt sind, haben wir ein farbliches, komplettes Regenbogenspektrum. Die Härte von 3 von 10 würde natürlich perfekt ins Raster passen. Und tada! Kalzit gibt es auf Panama tatsächlich auch. Aber das Ding wächst in Stäben. Ungefähr so wie dieser Turmalin hier. Und der ist auch ziemlich bröckelig. Die Bruchkanten dieser Sabrina da hat, wären bei Kalzit nie möglich gewesen. Und wegen dieser milchigen Bereiche da im Stein war mein erster Gedanke tatsächlich Achat. Denn das ist ein Quarz mit Farbvariante und den gibt es tatsächlich auch auf Panama. Achat sind allerdings meistens gebändert und die äh, Farbverteilung bei Sabrinas Stein war eher so diffus orange. Und deshalb war ich mir zunächst unsicher, denn eigentlich passte Calcedon als Quarzvariante viel, viel besser, nämlich der orange-rote Karneol. Karneol ist außerdem schwach durchscheint und es passt ja perfekt. Die rote Farbe kommt wieder mal vom Eisenoxid und je wärmer es ist, desto röter wird er. Allerdings hat er eine moosische Härte von 7 von 10 und das Ding zu zertrümmern, weiß ich nicht. <lacht> und er kommt in Panama offiziell auch nicht vor. Es könnte also einfach ein orange Achat sein, den Sabrina da gefunden hat. Und jetzt bin ich auf eure Vermutung gespannt. Ab damit in die Kommentare. Ich habe zwar mal vor 15 Jahren Geologie-Paläontologie studiert, aber deutlich mit Fokus mehr auf Fossilien und nicht auf bunte Mineralien. Deshalb nochmal der Hinweis, das ist nur ein Best Guess anhand von GoPro-Bildern und keine komplette Gesteinsanalyse vor Ort. Lasst aber trotzdem gerne ein Like da. Und lasst ein Abo da, wenn ihr Bock auf Reisevideos und Gartenvideos habt. Und dann wünsche ich euch noch einen gepflegten Morgen, Mittag, Abend. Lasst es euch gut gehen und vielleicht bis zum nächsten Video. Ciao.